All right, Khomusta, Maliga Young, Pagbabalik sa Akin Chano. Why are we here today? Well, it's simple. It's because we're here to react to episode 7 of the Filipino TV show Maria Clara at Ibarra. Um, in episode 6, it ended when uh, Ibarra, so Crisostomo Ibarra, actually said the first few words after seven years to Maria Clara. So they finally met, okay? And they just said like something like hi to each other and that's about it. So I'm hoping we're gonna see a little bit more interaction between the two in episode seven. All right, before we start, make sure to follow me on Instagram at Music Game News because that is where you can DM me your suggestions. And without further ado, let's jump right into it. Here we go. The first conversation between the two. After Maria, seven years. Anot na paka tahimit mo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Kung ano nangyari sa akin sa akin pitong taong pagkawala? Pati kung marami ka ng bansang napasyalan, at higit na kairami ng taong yung mga nakilala, at sa mga taong iyong nakakausap, naalala mo po ba ako? Ooh. Lalo na't pati kung maraming maririkit na kababaihan doon sa Europa. <laughs> Marami. Straight to the oh. point. But none like you. Ngunit mari ko bang malimot ang pinakamarikit mm. sa lahat ng mga dalaga? Mm. Mm. Paano kita magigiwag kung kasama ko tuwi na ang iyong alaala at ang iyong napakatamis na tinig? Kailanman na hindi mawawaglit sa aking isipan. Lalo na yun ang aking naging aliw noong ako'y nag-iisa. Maria, kahit hindi kita nakasama, ang iyong wangis ay palagi ko pa rin nakikita sa mga ulap ng bansang aking nararating. Katulad ng isang lugar sa Italia, napakaliwalas ng langit. Natili na umusap sa akin, kagaya ng iyong mga mata. Baka ako pa sinta. Ang nalimutan mo na. He's so romantic. Parati ka na sa isipan ko, mahal. Kahit na palagi sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin niya. Of course, Mr. Damaso. Mr. No. Makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Padre Damaso. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ko nilisan. Eh, ano kahalaga sa'yo ang iyong ino? Good question. Kasing halaga ni Papa. Uy! <laughs> Nakarating nga sa akin na nagkaroon daw kayo ng alitay. You have no idea. Ang sa akin ang kura. Intindihin mo na lamang siya, mahal ko. Matanda na ang ginong. Kaya medyo buglotin na. If only she knew the truth. Fun times. Every time Clay is uh, on screen, it's funny. She's like the comedic relief. Ah. Alam mo ba na may nakilala akong isang babae gonna talk about her. na nakahula ng naghanap sa inyo ni Ninong? Hindi ka maniniwala, ngunit nahulaan niya na 
mag-aaway kayo at magkakaroon ng gulo sa pagkitipon. Kamangha-mangha. Dahil mayroon din ako nakilalang babae na... Senyor Ibarra! Ipagpaumanhin ninyo, senyor. Pero may dumating na sundo na galing sa Ponta de Lala. Naroon at nagkiintay daw ang matalik mong kaibigan. Oo oh, nga pala't nakalimutan ko. Ang dahil sa'yo, nakalimutan ko na meron ako pala nagulat. Oh, because of you. Nice. Yeah. Kailangan ko umuwi sa aming bayan ngayon din. She's mesmerizing. Kailangan ko umuwi sa aming bayan ngayon din. Buhay ko siyang umuwan. At ngayon, gusto ko siyang makita kahit yung mawala. Go with him. Kung gano'n na hindi na kita mapipigilan pa, mag-iingat siya. Salamat. Magpapaalam na po ako, tiya. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Ano kaya siya makakalaya rito? May piyansa na hubas sa panahong to? Kung meron, magkano po? Sa halagang 80 pesetas, senorita. Wala ako kung ganung halaga. Pisti sa disanglay. Maaari rin bayaran ng piyansa katumbas ng halaga, gaya ng iyong hikaw, na malamang ay gawa sa ginto. Mm. Regalo to sa akin ng mama ko. Yeah. Babalik po ako. Pero makikiusap po ako sa inyo. Huwag na huwag niyo po siyang sasaktan. I enjoy the atmos atmospheric lighting in that scene. Oh, manhen, amigo. Amigo. May dumalaw pa ako kay Maria Clara. Sinasabi ko na nga ba? O, bueno. Kunin mo ng mga gamit mo at kailangan na natin bumiyahe sa San Diego. Masusunod. Ngunit, meron pa akong isang kasama. Quien es, amigo? Naalala mo ba yung Tita de Sangre? Naawa ako sa kanya, kaya tinanggap ko siya bilang utusan. Siya ay aking nakita kanina sa plata. At tila siya ay may hinihintay. Yeah, she's back there, chilling, same spot. Ano ginagawa mo dito? May nintay ka pa ba? Kailangan na natin magbalik sa Fonda de Lala para kumuha ng mga gamit dahil maglalakbay na tayo pa uwi ng San Diego. Pa uwi ng San Diego? Saan po yun, sir? Sa Laguna. Doon nakatira si Ibarra, at uh, doon ka na rin maningira. Ha? Lagong na? Tayo na na. Lalong hindi ko makikita si Mr. Torres kung natin ako. Sir, pasensya na kayo ha. Hindi ako makakasama sa inyo doon eh. Baka meron na lang po kayong kakilala na taga dito na naghahanap ng mamamasukan. I-recommenda nyo na lang po ako. Ayok po kasi malayo sa lugar na to. Hmm. Kung gayon ay pwede siguro kitang ipasok sa tahanan ng aking nobel. Kay Maria Clara po. Why not? Sa mental. Hmm. Ay sinasabi ka, binibini? <laughs> Wala po. 
Sige po sa sana. Clay has this uh, habit of uh, thinking out loud, right? Like she always speaks her mind, <laughs> which is not always a good thing, you know? Kung gano'n ay halina kayo? Magkita na lang po tayo sa hotel. May dadaan na lang po ako sa glit. Bakit? Saan ka pa roon pa? Basta po magkita na lang po tayo sa hotel. She's a strange one, that one, isn't she? They look perplexed. She's gonna free her, she's gonna give them the, her earrings. Mm. She's a kind hearted person. She doesn't even know her. Pakawala niyo na po ba siya agad? Aurams, palayayin. Salamat po. I'm sorry. Followed her. Oh, is he gonna take them back? Oh, I think that's what he's gonna do. Yeah. Amigo, saan ka na naman nagtungo? I think he got the earrings back and he used money instead to uh, to free her. Yep. Patawa oh. amigo. Tayo na. Bueno, sige na. Sumakay na kayo at uh, bibili lang ako ng pasalubo. Hintay mo na binibining. Ilahad mo mga palad mo. At there you go. Bibigyan ako sa iyo. Ano po, sir? Basta't sundin mo na lamang, Binibini. Binibini. That is so sweet! I knew it! I knew it! That's so sweet! My gosh! Painting him to be this amazing person. Mabuti kang tao, Binibini Maria Clara at mawain sa kapwa. Yeah. Lalo na doon sa pobre yung babae at kinulungan siya makalaya gamit ang iyong mga hikaw. Alam kong tubos na mahalaga sila. Don't hug him. Please don't hug him. <laughs> He will lose it if you hug him. <laughs> Tagal na niya no. Yung hikaw mo na yun nung debo mo pa. Siyempre, inaalagaan ko pa rin. Regalo mo. Aww. Sobra po. <laughs> Ano nga po pala nangyari doon sa babae nung binawi niyo to? Inalitan ko ng salapi ang iyong mga hikaw at agad naman pumayag ang mga gwardi sa dito. Oh sir, salamat. Don't, don't. Oh. <laughs> oh my God. Sus Mariusep. Ay 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 ay. Now people are gonna talk. It's not good. I. It's predictable, right? <laughs> Don't cry, Maria. Yeah. Ano bang iniyak mo rin? Why so sad? Uwi na ako sa, sa San Diego si Ibarra pa pa nagpaalam na ako siya sa akin. 
Ano bang ikapapang lang mo? Eh di ba't pinagbabakas yung kukay ng tiya mo sa San Diego? Right? Tumahan ka na, ha? Initiya ko sa'yo. Magkikita kayo doon ang nobyo mo. Pero kailan ko pa? Kahit bukas, kung ibig mo. Basta makuha mo lang lahat ang mga gamit mo sa biyateryo. Ha? Hana. Oh. You just want to hug her and comfort her, right? Paumanhin mga hermanas, uh, labis lamang natuwa ang aking uh, kapatid sa napakagandang balitang sinabi Sister. ko sa kanya. Kaya siya ay nakalimot at ag- agad akong niyak. Ah, kapatid lang pala. Yeah. Good lie. She went from being his cousin to his sister. All right, getting closer and closer to the family. Sir, usapan natin pinsan mo ko, di ba? O bakit uh-huh. niyong kapatid na? Okay, dahil hindi masagwang magyakap ang mga mga kapatid. At una-una, hindi ka dapat yumayakap sa isang lalaki <laughs> na hindi mo naman asawa o hindi mo kaano-ano. <laughs> Pasensya na po. Hindi naman kasi bigdi lang hug ng 2022. May binubulong ka na naman. <laughs> Okay, wala, wala. Um, nag, nagdarasal ako. Kumiya ko ng tawad sa bigla akong pagyakap sa inyo. At nagdasal din ako na sana talaga kilay na lang ang itawag niyo sa akin kasi ayoko talaga naririnig yung pangalan. Maraming salamat po ulit sa pagsuoli sa akin ng hikaw ko. Napakabait nyo nga talaga. Ibang iba kayo sa mga lalaking nakilala ko. A real gentleman. <laughs> At, uh, mga tiyan nagtatawanan? Kesta pa saan, doon? Wala nga naman ito, amigo. Halika na. It's so classy. Saan pala ang iyong kutsero, amigo? Amigo, hindi tayo makakarating ng San Diego mm. kung gagamitin natin ng uugod-ugod namin mm. kutsero. He's gonna do it instead? Kaya ito, kinakas ko ng aming kalesa mula sa kanya. Hindi ba magagalit ang iyong familia? At kakayaan mo ba magmaneho hanggang sa San Diego? Hindi ba itong taong kang nawala rito, amigo? Marami na akong mga panibagong kaalaman na hindi ko pa na ipapamala sa'yo. Agahan nito. <laughs> Sumakay ka na, amigo. Bueno. I'm your chauffeur for today. Yeah. Utos ko ito ni Papa. Sabi niya ay masindiro ako ng mga kandila para sa mahal na po ang San Roque. At ang mga patron na mga manlalakbay. Pati na rin kay San Rafael para sa ligtas na biyahe ni Pisosto mo pa San Diego. Pati na rin ang Nuestra Senyora de La Paz when biyahe. Es verdad, iha. Natitiyak kong pangangalagaan ng mga santa ang paglalakbay ni Ibarra. Lalo tigit na pakarami ng mga tulisan sa daan. Ay, tiya. Hindi yata ako makakatulog kayong gabi. Ay, lubos na nag-aalala. Huwag ka nun. Magdasal ka ng mataintim. At natitiyak kong talagang titinggin ito ng langit. At pagkatapos nun, eh, aalis tayo pa biyater. All those candles are like a fire hazard. I'd be worried. Buenos dias, Padre Sibila. Buenos dias. 
De sus hermanas estaba aquí antes, padre. Acaba de irse. Le estaba buscando a usted. ¿Por qué? Hindi binanggit ni Señor Ibarra ang kanyang pakay, subalit palagay ko ito yung ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ako natatakot kay Christos Tomo Ibarra. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Christos Tomo Ibarra es un hijo de diablo. What the hell is wrong with this guy? Why is he so pissed at the Ibarra family? He's always on the defensive. Weird. Hey, look at that. Landscape changed completely. Napagutusan lang mga me. Dalawang taon na hindi napagbayad. Batid nyo ito yung may kaparusahan. Oo man, hindi noo. Umaasa po kami sa aking aanihin. Ngunit bumagyo po kailan lang. Kaya nabulok po lahat ng aanihin Hindi ko masunilanan yun. Wala kami yung mabayad sa tribo to. Batid nyo kayo papatama na kaparo sa polo ay serbisyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung wala kayo pambayad, ito na ang magiging kapayaran. Huwag po ginoo! Huwag po! Alas na mo na yan. Huwag niyo po po nila ng aanihin ka na po! Not the time to help, but he will probably change things now that he's here, now that he's back. Pagmula ng pagdating ko, ay pawang pagduro sa lamang ng mga maliliit na tao ang aking nasaksiyan. Wala talagang pagbabago ang Las Pilipinas, Diego. Amigo, ingat ang may ibang makinig sa'yo. Ayaw natin ka pumapamok sa mga prayle. Kahit po doon sa pinanggalingan ko, ganun din. Yung mga may hirap, lalong mo hihirap. Yung may yaman, mas yung may yaman. Mm -hmm. Eh, ganun talaga. Mas masipag at mas matalino ang mga mayayaman. Kaya hindi pa silang yung mayaman, eh, hindi ba? Tama ang isang prime eh, na palagi niyang sinasabi na likas sa tamad talaga ang mga indyo. Kaya sila yung nabihirap. No, sir, mali kayo. Anong alam mo? Ha? Babae? Marami, sir. Maraming? Unang mm -hmm. una, A lot. hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Subiyateryo? Hindi mo yata nabanggit sa akin yan. Subiyateryo. Di alata nag-aaral ka subiyateryo. Pinibini. Hindi pa ako tapos. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Alam ko na ang trabaho niya, amigo. Isa siyang mujer libre. Mujer libre? Mujer libre, so mujer, woman, libre, is it free? Oh man, Cly is pissed. Mm, mm, mm. There we go, we finished the episode. Let me know in the comment section below your thoughts. Uh, Hey, I had a lot of fun with it. Honestly, I really like this show, even though it is a little bit predictable. You know what I'm saying? And some of you are saying that, you know, the episodes are like not much happens in them, but I don't think so. If you really pay attention, a lot actually happens and you have to enjoy everything that's going on here, not just the story, but everything like from the music to the outfits to the way it's shot to everything you know i try to pay attention to every little detail um there we go maraming maraming salamat po and of course uh you can check out the other reactions to this show right here